Ibinigay na ni Oliver kay Amelia Liang Cheque para sa gas money nito, ang lawan sa trend money, gaya ng ipinangako ni Rito. It was an investment, really, for something he could put a price to, Ella. All he wanted was her. He wanted her back in his life. Binuuna niya ang mga plano niya na kasama ito at bigla na lang sa pagdating ng isang Gabriel Incarnation na walang sinabi ay nawala ito sa kanya. That was not fair. And he was not the kind of man who would easily accept defeat. Naniniwala siyang kapag nakagawa siya ng paraan, ay mauunawaan din ni Ella na siya ang kailangan ito sa buhay nito. Ganun lamang kasimple. He wanted Gabriel out of the picture, and he heard someone to do that with him. If he were without a conscience, it would have been very easy for him to do something that would keep him out of his and Ella's life forever. But he was not the kind of person. Matagal na niyang pinatitigil si Ella sa trabaho nito bilang talent manager. Ang sabi niya rito ay masyadong nakakain ang trabaho iyon ng oras nito. He wanted them to always be together, especially now that he was free to do things he wanted. May panahong dumating na siya ang walang oras para sa kanila. Hindi madali ang mag-asikaso ng imperyong iniwan sa kanya ng kanyang ama. Natuklasan niyang isang malaking pagkakamali na inuna niya ang mga responsibilidad niya sa kumpanya. Sa mga panahong wala siya sa tabi ni Ella, ay saka dumating sa buhay nito si Gabriel. Hindi malino kung kailan eksaktong naging magnobyo ang dalawa, pero alam niya yung nagsimula ang relasyon ng mga ito habang magkasintahan pa sila ni Ella. Kung kailan malapit na siyang mag-propose, ay saka sinabi sa kanya ni Ella na hindi sila para sa isa't isa. He thought he should give her time to think. Hindi niya kalayang isang linggo pa lamang ay inaanon siya na nito sa ama nitong nobyo na nito si Gabriel. Nalaman niya yun dahil tumawag sa kanya ang ama nito. Naging malapit na sila ng direktor mula pa noong simula ng relasyon nila ni Ella. He met her at school. Kumukuha na siya ng master niya habang ito ay nasa fourth year ng marketing course nito. Ang relasyon nila isang dekada na ang tanda. At isang Gabriel Incantation lamang ang sumira niyon. Noong una ay sinabi niya sa kanyang sarili na hahayaan na lamang niya si Ella kahit mara mahirap sa kanyang tanggapin iyon. Naisip niyang marirealize din ito na mali ang naging kapasyahan nito. Nangakala niya ay kaya niyang gawin iyon. Hindi pala. Lalo na at nakikita niyang malaki na ang ipinagbago ng babae mula nang ma-involve ito kay Gabriel. He saw her in talk shows being a bitch as hard as it was to admit. Hindi ganoon si Ella. Parang nawala na ito sa sarili nito. Tinawagan niya ang ama nito. Sinabi ng matanda na hindi nito kailanman magugustuhan si Gabriel Para sa anak nito pero wala rin daw itong magawa sa kapasihan ng dalaga. Nasa edad na raw si Ella at may sarili ng desisyon. Hindi niya alam kung anong pang ang ginagawa ni Gabriel dito at gusto niyang matigil na iyon. He needed to be with her again so she could turn back into the woman he met her as. Pagdating ng panahong iyon ay tatawanan na lang nila ang mga nagawa nito. He was willing to forgive her. Ganun niya kamahal ito. Salamat at pumayag si Amelia sa plano niya. Sa isang banda ay parang naaawa rin sa babae sa nangyari dito at gusto niyang tulungan ito. Magtutulungan sila dahil para din sa kanila iyon. Kung ano man ang plano ni Amelia pagkatapos ng lahat ng iyon ay hindi na yung pakikialaman. Ang mahagalaga lamang sa kanya ay makakuha uli niyang babaeng alam niya at nadaram niyang para sa kanya. Ella was created for him and only for him. Gabriel Incarnation was only a small bump along the way. Kailangan niya si Amelia dahil ito ang nakakaalam sa takbo ng isip ni Gabriel. Gusto niya ang maging malinis ang plano. Ito lamang ang makakatulong sa kanya. He wanted a smooth execution of plans the two of them would create. Umaasa siyang magtatagumpay sila. Kinuha niya ang larawan nila ni Ellen na sa this drawer bar niya. Both of them were smiling in the chat. They were very happy. Miss na miss na niya ang mga ganoong tagpo na kasama ito. Ang interview nito sa TV ay nire-record niya at pinapanood niya. Hindi na niya makita ang kinang ng mga mata nito gaya noon. Alam niya ang mga ganoong pagbabago sa isang tao ay pansamantalam na lamang. She would turn back into what she once was when she realized she had changed alam. He was so excited to have her back in his life. At kapag nakabalik na ito sa kanyang buhay, ay magpapakasal kagad sila. He would convince her to start another business. Hindi para dito ang karirang pinili nito. Masyadong maintriga at magulo roon. Noong bago pa lamang silang magnobyo, ay naaalala niyang pinag-uusapan nilang buhay nila na magkasama. 
They had planned to live simple. Ang gusto nga nito noon ay manatili lamang ito sa bahay, mag-alaga ng mga anak nila, at maghintay sa kanyang pag-uwi. She said she'd always wait for him by the door with a big smile and a big hand. Nasaan na ang mga planong iyon ngayon? Tiyak niya kung gano'n ang nangyari sa kanila ay parang katulad din iyon ang nangyari kina Mary at Gabriel. Nang matuklasan niyang matagal pala ang naging relasyon ng mga ito, ay nabigla rin siya. Naisip niyang baka pinaglalaro ang lamang sila ng tadhana. And since Destiny was enjoying so much playing the game, it was time for him and Amelia to step up and step in. He went home after work and fixed himself a drink after dinner, him saving dinner with Ella. But not for long. He would be spending dinners there once again. Tinignan niya ang laman ng answering machine niya, ang kanyang inang tumawag. Pinapatawag siya niya rito. I'm worried about you, Iho. Bunga nito sa kanya. Why? Because you're lonely. I'm not lonely. Yes, you are. I can feel it. Mother instinct. He sighed. His mother never got tired of worrying about him. Mom, I'm alright. I'm okay. You don't sound like it. I was thinking maybe I should visit him. I will stay in your place and keep it clean and find you a nice girl to marry and... Mom! He sighed. Bukod kay Ella ay namimiss na rin niya ang kanyang ama. Mula nang pumanaw ito may tatlong taon na ang nakararaan, ay wala nang pinagkaabalhan ng kanyang inakondisya. At kapag nagpunta nga ito sa Manila, ay tiyak na sa bahay niya ito maglalagay. Ayaw nito sa bahay nila sa White Prince. Naiinip daw ito roon. He couldn't afford for her to stay in his house. Mausisa ito. Mahiling makailang mas galitli itang bagay. She will find out about his plan. My house is always clean. I have a housekeepers. Are you sure? Yes. When are you getting married? Soon, hopefully. You always say that. Maybe this time it's true. Dinig niya ang pagmuntong hininga nito. Magpaalam na siya. Maya-maya lamang inaragaling ang cellphone niya. It was uh, Amelia. Any news? Yeah. I saw on TV Gabriel's in Cebu. So, we have a golden opportunity in our hands. Bring your car. Alam mo kung saan siya nakatira, hindi ba? Oo. Alam mo yung 7-11 ang pinakamalapit sa bahay niya. Oo. Doon kita hihintay. Nawala na ito sa linya. Napangiti siya. Mukhang sulit ang lahat ng ibabayad niya rito. Mukhang magkakasundo sila. What the hell are we doing here? Bagyang nainis si Amelia sa tono ng pananilita ni Oliver. Tila ibig na nitong umalis. Naroon sila sa tapat ng bahay ni Gabriel. Siyempre ay kailangan nilang kumilos. Nang makita niya kanina sa balita na nasa Cebu ang lalaki, ay naisip niya ang kailangan samantalahin nila ang pagkakataon. Ano ang malay nila kung biglang mapuno ang schedule nito at hindi na dumating uli ang ganoong tsansa. Ipinaliwanag niya rito ang ideya niya. No one can find out what his schedule is. Kahit may PA siya, mahihirapan ka rin. Hindi kayang suhulan ang PA niya. Pinsang buo niya yun. Loyal. And his schedule is in his house. Probably. My God, we're breaking and entering and you're not sure? How stupid can you be? I am Oliver Castillo. Alam ko kung ano ang pangalan mo. Ako natatamdan mo ba kung sino ako? Amelia Lee. Hindi na kayang masira pang lalo ang pangalan. Pwisit na bisit na siya. Hindi rin siya papayag na sabihan sila yung stupid siya. Naging suma kong laude sana siya. Kung hindi lang sumabay sa kanyang pag-aaral ang kayo niya. I would appreciate if you wouldn't call me stupid again. Well, if this isn't stupid, what the hell do you think this is? A plan. At least, I have one. And since you don't have, shut up. Just get in. I don't have the key. What? Yet. I don't have the key yet. Well, what are you waiting for? How about you shut up and I would get it? Mukhang hindi na ito natutuwa sa kanya. Kung hindi lang siya nag-aalala na baka may makakita sa kanila, ay tinorture na niya ito sa antisipasyon at kaba. Mukhang sadyang malinis ang lalaking ito. Straight. Hindi man eksaktong straight ito sa ginagawa. Ay straight ang mga pamamaraan ito. Walang sabit ang gusto. Ang kaso kailangan talaga nilang umilos. Iniangat niya ang takip ng mailbox na nasa tabi ng pinto. Kinabansiya na hindi makita roon ang pulang sobre kung saan parating iniiwanan ni Gabriel ang kanyang susi. There was no red envelope there. Shit! What? What? Lalo siyang naturete sa tinig ni Oliver. It's missing. It's not here anymore. The red envelope is gone. Panay ang sabi nito ng stupido ang plano niya at umlis na sila kaagad. Noon niya nakita ang isang dilaw na envelope. May lace pang disenyo yun sa labas. 
Kinapan here na dun nga ang susi. Found it. Why the hell he use a yellow envelope? He hates yellow. Kaniya habang binubuksan na ang pinto. May binulong si Oliver na hindi niya narinig. Say what? Yellow is Elle's favorite color. Napaismin siya. Pula ang paborito nilang kulay ni Gabriel. She hated the color yellow. Mukhang magkalaban nga talaga sila ni Ella kahit sa kulay. Marco siya at Corey ito. Baduy, ano yung pumasok na? Dumaretso siya sa computer table ni Gabriel nang matigilan siya. May nakita siyang lazy tibak sa sandala ng sopa. She never used it and Gabriel used to say that he thought it was kind of slutty. Parang lumigat ang dibdib niya. Bakit parang tuloy yun na yata ng iba si Gabriel? Alam na namang ito ang nagsusot ng pulang tibak na may konting raffles pa. Your girlfriends? Sarcastic kung sabi niya. Nakaturo sa underwear. No, she's conservative. Mm-hmm. So this is Gabriel's. Probably some slut is seeing on the side. Lumilim ang mukha nito. I bet he's seeing someone else. Gabriel is not stupid. He would never leave something like this lying here if it doesn't belong to her girlfriend. Hindi sa mga itong paraan ko nalaman na may iba na siya. As a matter of fact, I remained clueless until the last minute. Gabriel is smart. Bastard. Gabriel is bastard. Ella is a slut. Wearing this thing and leaving it here. Burara ang girlfriend mo. Shut up. No, you shut up. Bumuntong hininga ito at hindi na nagsalita. Tila nagtitimpi lang ito. Inabot niya ang isang payong sa umbrella basket at sinungkit ang dulo niyo ng underwear at in-examine iyon. Parang bali wala rin iyon kapag suot. Walang kayang takpan iyon. Talagang malandi si Ella at hindi lang matanggap iyon ni Oliver. So she didn't wear anything like this when you were still together. Panginis niya ito. Sino sa kanilang stupid ngayon? She's a sweet lady. Yeah, this underwear says sweet. So does those handcuffs. Inginuso niya ang isang pares ng poses na noon lamang niya napuna. Nasa ibabaw yun ng coffee table. Yeah, sweet, sweet, sweet. He's saving an offer. I'm sure of it. Hindi na lamang siya umimik. Sa isang banda ay nauunawaan niya ang denial nito. Marahil ay sweet dito sa Ella pero hindi yun ang tunay na kulay ng babae. Mahirap para sa kanyang paniwala.